సార్ యూరినేషన్ టైంలో చాలామందికి వేడిగా వస్తుంది లేదా చాలామంది ఇలా అంటే నాకు ఆపుకోలేకపోతున్నాను యూరినేషన్ అని అంటూ ఉంటారు ఇది ఎందుకు సార్ ఆ రెండు రీజన్స్ ఎందుకు మెయిన్గా అంటే ఈ వేడిగా రావడం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఉంటుంది అండి ఓకే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే యూరిన్లో బ్యాక్టీరియా లేకుంటే వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంతకుముందు వైరస్ లేదు ఇప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తుంది ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇది ఎక్కువ కామన్ ఫీమేల్స్లో ఉంటుందండి అంటే మిత్ మేల్స్లో అంత కామన్గా ఏమి ఉండదు ఫీమేల్స్లో ఎస్పెషలీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఫార్టీ నుంచి కొంచెం యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కామన్గా వస్తుందండి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మెయిన్ కారణం ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇదంతా దీనివల్ల సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అప్పుడప్పుడు తొందరగా రావడం అంటే ఆప ఆపలేకపోవడం అర్జెంట్గా యూరిన్ బాత్రూమ్ పోవడం పోస్ట్ పోన్ చేయలేక ఉండడము మంట రావడము నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పెరుగుతుందండి కొంతమందికి అంటే నైట్ కూడా స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ దాకా పోవడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి సో మెయిన్గా ఈ వేడిగా రావడం దీనివల్లనే ఉంటుంది కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ మైల్డ్ వేడి ఇదంతా మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇదంతా జస్ట్ విత్ డైట్ చేంజెస్ ఏంది తగ్గించుకోవచ్చండి అంటే వాటర్ ఎక్కువ తాగడం కానీ ఎక్కువ తాగడం అంటే మరీ ఎక్కువ తాగడం కాదండి ఎసెన్షియల్గా వాటర్ ఎక్కువ తాగడం అంటే యూరిన్ అవుట్పుట్ అంటే మనకు పర్ డే యూరిన్ అరౌండ్ టూ లీటర్స్ చూస్తే చాలు సో అకార్డింగ్లీ మనం మనకు ఆ వాటర్ తాగాల అంటే సమ్మర్లో ఒక త్రీ లీటర్స్ మరి ఆ త్రీ లీటర్స్ తాగడం కూడా అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ తాగడం అండి అంటే మధ్యాహ్నం పూట ఎండ ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు డిహైడ్రేషన్ ఆ టైంలో తాగాల కంపల్సరీగా జస్ట్ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఒక లీటర్ తాగి ఇంకా మర్చిపోతే కూడా అది కొంచెం కరెక్ట్ కాదండి నైట్ పూట ఏసీ పెట్టుకుంటాం చాలామంది మనం ఏసీ వల్ల కూడా డిహైడ్రేషన్ వస్తుంది సో మీరు చూడండి ఏసీ పెట్టుకున్న తర్వాత పొద్దున్న లేస్తే స్కిన్ డ్రై ఉంటుంది కండ్లు మంటలు ఉంటాయి సో ఈ ఇది కూడా తగ్గించుకోవాలంటే మిడ్ నైట్ ఒక వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతేనే మంచిదండి సో మెయిన్గా ఈ కొంచెం వాటర్ తాగడము జ్యూసెస్ ఫారెన్ కంట్రీలో ఎస్పెషలీ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేచి జ్యూసెస్ పెట్టుకుంటారండి చేసుకో మనకు అలవాటు లేదు అలవాటు లేదు ఇక్కడ వాళ్ళ అది ఉంటే మంచిది అనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ సమ్మర్లో మజ్జిగ లేకుంటే జ్యూసెస్ తాగడం ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ అండి ఓకే సార్ చాలామంది అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఎక్కువగా వింటున్నాం సార్ అంటే ఇటు మీడియా సైడ్లో కూడా చాలామంది ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్ చెప్తున్న పేషెంట్స్ కమెంట్స్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు యూరినేషన్ చేస్తున్నప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అంటారు ఎందుకు డాక్టర్ ఈ బ్యాడ్ స్మెల్ ఒకటి టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ దాని మీద డిపెండెంట్ ఉంది యూరిన్ స్మెల్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ మీద డిపెండెంట్ ఉంటుంది ఓకే మెయిన్గా మందులు వాడినా కూడా కొంతమందికి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ తిన్నా కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది జస్ట్ బ్యాడ్ స్మెల్ మంట లేదు పస్సెల్స్ లేవు దాంట్లో అర్జెన్సీ అంటే తొందరగా పోవడం ఆ సిమ్టమ్ లేదు అంటే మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు కానీ బ్యాడ్ స్మెల్ విత్ వన్ ఆఫ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ లేకుంటే మంట ఉంది అట్ల ఏమన్నా ఉంటే డెఫినెట్గా అది ఇన్ఫెక్షన్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ ఉండొచ్చు అండి ఓకే సో సార్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు చాలామంది నైట్ టైమ్స్లో కూడా వాళ్ళ స్లీప్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అండ్ చాలామంది మార్నింగ్ మొత్తం నార్మల్గా ఉంటారు కానీ నైట్లో ఎక్కువగా వాష్రూమ్ వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ చాలామంది దాన్ని డయాబెటిక్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు డయాబెటిక్కి అండ్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్కి తేడా ఏంటి సార్ ఇది కొంచెం కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుందండి డయాబెటీసా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం డీప్గా దాన్ని మనం ఆ పర్టికులర్ పర్సన్లో మనం డీప్గా ఆలోచించాలి అంటే అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూరినేషన్ డెఫినెట్లా పెరుగుతుంది డే నైట్ అని కాదు ఓవరాల్గా డే టైం కూడా పెరగవచ్చు నైట్ టైం కూడా పెరగవచ్చు సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉండి కొంతమందికి పాదాల్లో పీడలు ఎడిమ ఎక్కువ నీళ్లు చేరిపోవడం నైట్ పూట ఈ వాటర్ అంతా యూరిన్ రూపంలో వచ్చేసి నైట్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అది ఒక కామన్ కాజ్ ఇంకొకటి కామన్ ఏంటంటే మెయిల్స్లో బియాండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ నైట్ పూట మాటి మాటి యూరిన్ రావడం అంటే నాక్చూరియా అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్ దీంట్లో నాక్చూరియా అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నైట్ పూట యూరిన్ పెరగడం నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రావడం ఇది 
మోర్ దాన్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఇది సిగ్నిఫికెంట్ లేదు ఈ నైట్ పూట యూరిన్ వల్ల మనకు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాప్ వల్ల కూడా అర్లీయెస్ట్ సిమ్టమ్ నైట్ పూట రిపీటెడ్గా లేదు మిగతా ఏ సిమ్టమ్ ఉండదు ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాప్ వల్ల అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ వల్ల లేకుంటే ఏమన్నా కాళ్ళలో వాపులు ఉంటే దానివల్ల ఇంకా కొంతమంది ఇంకా స్లీప్ రాకుండా డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కూడా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పెరిగిపోతుంది స్ట్రెస్ వల్ల కూడా పెరుగుతుంది కొంచెం డెప్ డీప్ గా చూసుకుంటేనే మంచిదండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ డిస్టర్బింగ్ స్లీప్ అంటే మనం కొంచెం డీప్ గా చూసుకోవాలి సార్ కమింగ్ టు కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే ఈ మధ్య అసలు ప్రతి పది మందిలో చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఐదారు కూరకి నా కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు అండ్ డాక్టర్స్ ఎంతో మంది వాటర్ తాగమని చెప్పినా కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సార్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి చెప్పాలంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకుండా ఉండాలా అంటే డైటరీ మోడిఫికేషన్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ కానీ మనం పాపులేషన్ని పర్సే వీ క్యాన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ అండి ఎట్లా అంటే ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో మనం ఎంత మాడిఫికేషన్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి జెనెటిక్ హెరిడేటరీ లేకుంటే వాళ్ళకి మెటబాలిక్ కాజ్ వల్లనో దేనివల్లనో వాళ్ళు ఎంత డైట్ మాడిఫికేషన్ చేసినా కూడా ఇంకా స్టోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండి సో జస్ట్ సింపుల్గా మనం డైట్ మాడిఫికేషన్స్ చేస్తే రాదు లేకపోతే సింపుల్గా వాటర్ తాగితే మనకు రాదు కూడా అనుకోలేమండి ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ పాపులేషన్లో సమ్ హెరిడేటరీ జెనెటిక్ మెటబాలిక్ కాజే ఉంటుందండి ఇంకా అది మనం దానికి మనం ఏం చేయలేమండి అది మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రీట్మెంట్ వస్తే ఎంత త్వరగా దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం బెటర్ కానీ అదర్వైజ్ మనకు టెండెన్సీ లేదు స్టోన్ ఫార్మేషన్ అంటే మనకు గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎస్ అగైన్ వాటర్ ఎట్లా తాగాలంటే మనకు యూరిన్ అవుట్పుట్ టోటల్ వాల్యూమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అరౌండ్ టూ లీటర్స్ ఉండాలా సో అరౌండ్ త్రీ లీటర్స్ అట్లా డెఫినెట్గా వాటర్ తాగాలా మజ్జిగా జ్యూసెస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మంచిది ఓకే ఇట్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ స్టోన్ రాకుండా రెండోది మనం మేజర్గా స్టోన్ రాకుండా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే సాల్ట్ ఇంటేక్ తగ్గిచ్చేస్తే కూడా స్టోన్ ఫార్మేషన్ తగ్గుతుందండి సాల్ట్ ఇంటేక్ ఈజ్ వెరీ మన ఇండియన్ ఫుడ్లో సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది సో అది చూసుకొని మనం వి హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ టు అరౌండ్ త్రీ గ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ పోకూడదండి పర్ డే సో ఆ సాల్ట్ ఇంటేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టోన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం సాల్ట్ ఇంటేక్ తగ్గించుకోవాలి ఇది కాకుండా ఫుడ్లో కొన్ని కొన్ని ఫుడ్ లైక్ మన చాక్లెట్స్ క్యాండీస్ క్యాండీస్ ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇవన్నీ ఇట్ కాజెస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోన్ ఫార్మేషన్ మనం ఆకూరలు అంటాము ఆకూరలు డైలీ తింటే రావచ్చు కానీ మనం నార్మల్ ఫుడ్లో ఆకూరలు వేసుకుంటే పెద్దగా ఏం టొమాటో ఇదంతా పెద్దగా ఏం పెద్ద చేంజెస్ ఏం రావండి అంటే మనం నార్మల్ టెండెన్సీ ఉంటే మాత్రం టొమాటో కర్రీ చేసుకోకుండా అది ఎవ్రీడే తినకుంటే చాలా అంతే అప్పుడప్పుడు తినొచ్చండి అది కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ డైలీ తింటే ఏమన్నా రావచ్చు కానీ మనం ఇండియన్ పాపులేషన్లో వన్స్ ఇన్ అ వైల్ మనం తినేదే టూ వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అండి నాన్ వెజ్లో కూడా సో ఇదే మెయిన్ ఎసెన్షియల్ ఇది అండ్ స్టోన్ ఫార్మర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ పాపులేషన్ ఆల్ టుగెదర్ ఇంకా వాళ్ళలో మనం కొంచెం డీప్గా చూసుకోవాలా అంటే డెప్త్గా వాళ్ళ ఎందుకు ఈ స్టోన్ వస్తుంది పాత స్టోన్ కాల్షియం స్టోనా ఆక్సిలేట్ స్టోనా యూరిక్ యాసిడ్ స్టోనా సో ఈ పాపులేషన్ డిఫరెంట్ అండి అంటే ఇంకా వన్ ప టూ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి మనం ఎంత చేసినా కూడా రిపీటెడ్గా స్టోన్ వస్తుంది ఈ జెనెటికా హెరిడేటరీ కాజా సో అది మనం అర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఆ పాపులేషన్లో అంటే స్టోన్ ఉండి అదేమన్నా బ్లాకేజ్ తీసుకొస్తుంది అంటే ఇంకా మనం డెఫినెట్గా దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ 